、週刊マクロスニュースこちらの動画では、公式の生放送マクロスが止まらないの内容を中心に、マクロスに関する情報をまとめて見てまいる動画となっております。こんにちは、エウレカです。えっ、ー、と、今週は、そうですね、えー、マクロスが止まらないの内容をまとめになるんですがちょっとそれ以外の情報があまり多くなかったです、まあ、情報が少なかったといったところですかね、はいまあ、それでもね重要な情報とかありますので概要欄にリンク等々貼っておきますのでそちらの方からご自身の目でチェックしていただけるとありがたいですでは見てまいりましょうマクロスが止まらない22時からショールームでのスタートでございましたまずは最初の情報からですねワルキューレダブルアンコール2月あ間違えたえっと6月の5日リリースということでございますまだねえっと2ヶ月先とはいえねまだこの三田千里さんのね書き下ろしイラストっていうのが発表されておりませんがえとにかく早期予約キャンペーンっていうのはねこれ4月の25日までいやでもそのジャケットデザインの絵柄が早期予約特典でもらえる4月25日までって言ってるってことは4月25日までにはその絵柄は発表してもらえるはずだと思うんですねまあとにかく楽しみでございます是非とも皆さんこれ予約しましょうね YouTube、フライングドッグさんの YouTube チャンネルの方でね、えー、CM みたいな感じで映像が何テザームービーっていうのかなはい、流れておりました。約束だよーってこの遠山さんのシーンがとっても印象的でございました。はい、フライングドッグさんの YouTube チャンネル覗いてみてみてください。15秒バージョンと30秒バージョンとありますのでね。おそらくあのテレビ CM に使うようなんですよね15秒30秒っていうことどっかのアニメとかでね、えー、見ているアニメの CM とかテレビアニメの CM とかで差し込まれているはずですのでなんかそういったシーンこのアニメの時にワルキューレの、えっと、CM 流れてましたよっていう情報がありましたらぜひともコメントくださいテレビで流れているところそう YouTube で見るんではなくねテレビ CM として流れているところをぜひこの目で見たいですねそして4月の7日まで開催中ということで本日が。最終日となっております。えうれかさん最終日、千秋楽行ってまいりますのでね。いやー、たっぷり楽しみました。もうかなりの回数行きましたね。足運びましたよ。レポート動画を本来であればアップロードしたいんですが、まあ、とにかくイベントに参加することを優先としておりますのでね、えー、お仕事が落ち着いたら、はい、どんな感じのイベントだったかっていうのをね、お送りしようかと思っております。はい。で、えーラストスパートでのね、えー、手こ入れ、グッズ追加、スローガン。これ、マクトマ内でも紹介ありましたね、えー。3000円以上のグッズ購入。あとは、フードとドリンクのセットで注文をいただくと、ランダムで1枚もらえるということでございます。このスローガンっていうやつなんですが、アニメシーンではあまり、アニメ界隈ではあんまりまだ、えー、広まっていないみたいで、えっ、ー、と、三次元アイドルかなそっちの方では、なんか、最近流行ってるアイテムらしいですね。えー、これを、要は、推しに対しての、まあ、メッセージ的なものですよね。を、こう、ライブの最中とかに掲げる、うん、そういう文化が生まれているらしいです。はい。えー紙もね、あの、ペラッペラの紙ではなく、厚紙でね、えー、光沢のある紙で、とてもいい素材になっております。サイズ的には A4 を縦に割ったような感じのサイズになっております。なかなかね、えー、これも、単純に飾るにもね、えー、いいものだと思いますので、えー、ぜひとも、まあもう最終日ですけどね、いける方はぜひ、えー、手に入れてください。そしてそしてそして、えー、プレミアム、紙は見てるな109シネマズプレミアム新宿上映スケジュールこれもね、えー、マクロス、えー、と映画祭映画フェス、えー、もう最終日となっておりますエウレカさんこれねがっつり見てまいりますから劇場のワールキューレから絶対ライブそしてラストミッションとこれ全部見たら何時間になるんだえっ、ー、と6時間じゃ済まない
あ、6時間オーバーぐらいになるとな、全部でぶっ通し。まあ、ぶっ通しではないですけどね。はい。えー、とにかく、エウルガさん、最後の映画祭、楽しんで参りますのでね。皆さんも間に合う方は、ぜひ、今日見に行きましょう。新宿に。<笑>はい、A3 さんからの発表、5月17日から、えー、ポップアップ、えー、東京キャラクターストリート、以前開催された時はワゴンの開催だったんですが、えー、としっかりとしたね、そういう通路での販売ではなく、店舗内での、えー、コーナーを設けて開催ということです。東京駅。えー、一番プラザっていうところみたいですね。はい。可愛らしい。エウレカさん、こういうチビキャラとか結構好きでございます。グラフアートとか言ってたかな。はい。えー、こちらの方も、まあ、あの、ポップアップストアね、正直、後から入荷することもあるので、初日にごっつりって焦らなくてもいいんじゃないのかなって思うところもありますが、はい。えー、行ける方はぜひ、えー、行きましょうね。えー、で、これは一番最後のところでね、えー、提供のところで流れた映像なんですが、これも A3 さんのね、また等身キャラでの販売があるようですので、はい、えー、先ほどのね、えー、東京キャラクタースクリーストリートの次もまた何かあるという、まあ、儲かってるということですよね、きっと。<笑>まあ、クロスグッズが売れてるから、まあ、これだけね、いろいろグッズが追加で販売されてくるっていう嬉しいことではありませんか皆さん、まあ、クロス応援のためにもね、ぜひともグッズ購入いたしましょう。そして4月の5日から予約受付すでに開始されております。何やらですね、まあ、売り切れっては売り切れなんかおかしいよな。受注生産っていうのであればね、なんかその品切れっていうのもなくていいんじゃねえのかなとは思うんですが、はい。まあとにかくハイメタルアールファイヤーバルキリーちゃんですね。エウルカさんは一応アマジョンさんで、えー、予約することできました。で、今見るとね、そう、なんかもうすでに値段が釣り上がっているんですね。だから予約上限っていうのがもしかしたら設定されていたのかもしれません。なんかそこら辺ね、先に告知しといてくれればいいんじゃねえのかなと思いますが、だったらまあ抽選販売にするとか、あとはちょっとこの購入リンクっていうのがめちゃくちゃ分かりづらかったので、まあ、とりあえずエウルカさんが購入したアマジョンのリンクは貼っておきますので気になる方はそちらからチェックしてみてみてくださいハイ、はい、メタルアールファイヤーバルキリーちゃんの、えー、ポイント4つコックピットにバサラキュンが乗ってるということで<笑>これなかなか可愛いですね<笑>で、えー、ショルダー部分剣部とおっしゃってましたねスピーカー展開を再現。で、フェイスカバーを閉じた状態も再現。で、脚部ミサイル展開を再現。まあまあまあ、いろいろとね、えー、細部までこだわり抜いている商品ということでございます。楽しみですね。えー、予約はちゃんとできておりますので、商品到着が楽しみです。で、同じくこちらも4月の4日予約受付開始しております。とね、タイニーセッションに関しては、まあ普通に買えると思います。はい、えー、これもリンク貼っときますので。なんかね、コメントでちょろっと見、見かけたのが、これ YF19 にはミュンさんじゃなく、シャロンを乗せて、で、YF21 の方にミュンさん乗っけてくれたらよかったのになーっていうコメントを見ました。うん、確かに、それすげえ確かにわかる。シャロンを、この、バルキリーさんに乗せるとしたらやっぱり21じゃないんですよね19の方イサムさんの方にやっぱ乗せたくなりますよねうんまあ果たしてね YF21 がタイニーセッションとして出るかどうかはまだわからないですがまあこれもね応援次第でね続々とね次の商品出てくると思いますのでワルキューレシリーズシェリランが出た後に次来るのが YF、え、違う、VF19 回が来ますね。バサラキが来て、その次がこの、ミュンさん、ウィズ、あ、間違えた、イサムキ、ウィズ、ミュンさん。それ以降もね、いろいろ、このチビキャラとしてはね、ハヤテくんとかのね、えー、展示も、昨年やっておりました、魂ネーションでもね、ありましたのでね、えー、売れれば売れるだけ、次が出てくるはずですから、皆さん購入しましょう。それこそね、あの、昔の話で言うと、ネンドロイドなんか、えっ、ー、と、ワルキューレメンバー出ているの、ミクモちゃんとフレイヤちゃんだけなんですよ
売れなかったから次が出なかった。いや、売れたら絶対次もね、ネンドロイド発売されたはずなのでね。今やもうプレミア価格でね、えー、ネンドロイドワルキューで手に入れるのはかなり困難ではね、ございますが、あとは、フィギュアーツフィギュアーツゼロかなに関してもやっぱりミックモちゃんとフレイヤちゃんしか出てないんです。バンダイさんの商品ですね。だそれも、売れなかったから<笑>うんまあ、とにかくね、はいえー、購入しましょう。マクロス応援のためにもね、えー、次の商品が発売されるためにも、はいえー、ぜひとも購入しま、予約購入しましょう。こんな感じでね、はいえー、現物の展示もございました。こちら、次は4月の22日ホールデビューとなっております。あと2週間を切ったっていうところかな。はい。P はマークロスフロンティア5。なんかスペックがね、2機種ぐらいで出るらしいです。エウレカさんパチンコにはあんまり詳し、パチンコにね、あんまり詳しくはないんですが、まあ、ちょっと覗きに行こうかなと、うちに行こうかなとは思っております。で、これね、三協さんの一応ムービーが流れていたんですが、パチンコ、先日パチスロでもね、フロンディア、えっ、ー、と、リリースされておりますね。ダブルプロモーション、実施決定ということで、まあ、だいぶ前から実施されております。こちらのマクロスニュースでも取り上げておりますが、X ですね。で、毎週水曜日、ビッグウェンズデイキャンペーンということで、リポストするだけで、クオカードの抽選に、抽選を受けることができるということで、はい、三協さんの公式 X チェックしましょうね。えー、あとは5月、5月じゃないわ、4月の27日から丸、新宿丸い、5月からは神戸、で、6月には博多で開催されます、おしゃれマクロスレボリューション。こちらのグッズ紹介がされておりました。まあ、ここに映っている感じでございますね。アクスタ、アクリルキーホルダー、ちょっと後ろに寝かしてあるんですが、受注生産品のアートパネル、アートボードかな。これはね、昨年開催されたアートボードに関しましては、昨年開催された100万、おしゃれマクロス、100万石おしゃれ、うん、まあ、とにかく、江端さんのデザインのね、2種、えー、展開されるということで、まあ、受注生産は焦ることはないと思いますので、ね、えー、ぜひとも、はい、えー、新宿まで足を運ぶ、もしくは、神戸、博多でもね、えー、開催されますのでね、えー、ぜひともチェックしましょう。あとは、購入金額が5000円オーバーだ、3000円オーバーだったかな。で、ショッパーっていうのをもらえるみたいです。紙袋ですね。<笑>最近知りました、そのショッパーっていう表現。はいえーまあ、これもね、えー、かなり大型のね絵面で見ることができますので、えー、まあ、缶バッジとか、まあ、全部売り切れになっちゃったら困りますけど、あ,あとね、おしゃれマクロス、たまに、えー、旧おしゃれマクロス、過去に開催されたおしゃれマクロスのグッズとかもね展開されるときありますので、まあ、言っちゃ悪いですけど、売れ残りっていったところですよね。まあ、そういった商品もあったりするので、なんか、あこれ、前にあったやつなんだっていうふうに、なんか気づくところあったら、そういったものもね、購入されるといいと思います。でこのおしゃれマクロスレボリューション新宿の入場に関しましては、えー、と予約制になっておりましてそれも先着抽選じゃないんですよね今まではねなんか当日整理券配布して抽選でランダム入場みたいな感じだったんですが今回は先着で、えー、枠を決めてということになっているみたいでございますなので4月の12日からこれもリンク貼っておきますので予約受付開始という入場予約ですね、えー、が開始となっているそうですので、えー、チェックしましょうということでマクトマの情報は以上になりますはいあとはこれは X の方で、えー、拾ってきました VF ガールマキマキのパッケージサンプルということですねこの左下に映っております<笑>マキマキね<笑>えー、がこうなんかこう万歳ってしてるのなかなか可愛らしくていいですねもともと歌マクロスの、えー、とプレート画像を描いていたか
書いていた方に書き下ろしを依頼したということでございます。おそらくね、これ説明書に名前とかも載ってくると思いますので、いや、ぜひこれも購入しましょう。先ほど言いました、ネンドロイドは、ネンドロイドとフィギュアーツゼロ、ミクモちゃんとフレイヤちゃんしか発売されておりません。みんなが購入することによって、あ、ワルキューレ売れるね、次も作ろうとなりますので、VF ガールもぜひワルキューレメンバー全員出してほしいです。購入しましょう。予約リンク貼っておきますのでね。まきまき。VF ガールまきまき。Amazon さんで購入すると1万円割ります。はい。えー、9000円台で購入することできますのでね。安いと思います。もともとね、VF ガールで、えー、とアニメキャラとして VF ガールで一番最初に出ているのが、ランカちゃんでございましたが、ランカちゃんの限定バージョンとかね、1万5000円とか結構高かったんです。割引されてもね、1万2000円とかだったのか、1万円切りますよ、巻き巻きはね。えー、ぜひとも購入してください。こんな感じのね、パッケージアートになっておりますから、えー、最高じゃないですか。いいですね。もうこれを飾っておくだけでいいと思います。<笑>それだけでいいと思います。でもね、プラモデル自体ね、この VF ガールは本当に初心者、あの、ま、めちゃくちゃボリュームあるんですけど、あの、少女素体を作る。要は、まきまきですね。まきまきを作る。で、まきまきの衣装変更バージョンを作る。みたいな感じでね、初心者でもね、段階を追って組み立てていくことができますので、はい。プラモデル作ったことない苦手っていう方でもね、きっと作れると思います。で、接着剤不要ですからね。いや、本当に簡単に作れますから、はい。えー、おすすめでございます。ぜひ購入しましょう。あとはこちら、コレイズさんというところから、えー、マクロスシリーズ、新グッズ予約受付中ということで、これね、あのー、ぶっちゃけ言うと、もともとコスパさんというところ、コスパというところでね、えー、販売されていたグッズなんですよ。あのー、エウレカさん、このマクロスプラスの T シャツ持っておりますが、首、襟元のところにね、えー、タグがついておりまして、そこにコスパって書いてあるんです。でもコレイズ公式ってなってるのでコスパさんのアイテムをコレイズさんが販売してるのかちょっとねそのタグがもしコスパさんじゃなくなってるのかな変わるのかなと思ってちょっと購入してみようと思いますこのマクロスプラス T シャツ持ってるけど<笑>コレイズさんで買ったら襟元のとこがコレイズになっているのかどうなのか気になりますはい<笑>えーなんかこういったねいろいろ通販サイトでもマクロスグッズ売られてたりすることもありますのでね、えー、ここら辺も皆さんチェックしてまいりましょうね。ということで、今週はマクトマ以外の情報はそんなに多くはなかったですが、まあ、とにかくマクトマ内の情報がね、かなり濃密でございましたので、はいえー、ぜひともね、えー、皆さん予約、購入、忘れないようにしていきましょうね。ということで、今週は以上になります。これからヨーレカさんは、マックフェス、アンコール、そして、えー、映画を、ライブを、ライブ映像を見てまいりますのでね、えー、皆さんも、ぜひとも、マクロス応援続けてまいりましょう。そうしましたら、ご視聴ありがとうございました。良い週末を。